哆啦 A 梦十分珍惜他脖子上的铃铛，但你们知道原因吗？一个神秘的晚上，随着预告喊的飘落，怪盗阿尔塞纳鲁邦闪亮登场。十二点钟，他将会取走美术馆里最珍贵的宝物——突如其来的消息，顿时就让警方陷入了焦虑。最珍贵的宝物，你敢不敢说清楚一点啊？到底是这个梦幻般的秘宝——波西米亚的舞者犬，还是第三展示厅的名画《恶魔的脚底按摩》？圆规正传，十二点的钟声一响，水晶吊灯应声而落，随着领头警官的一声令下。众多警员涌向了第三展示厅，可事情哪有那么简单？只见领头警官冷笑一声，直接完成变装，默默将手伸向了宝物。说时迟，那时快，聚光灯一闪，名侦探夏洛克大熊正式上线。呃，够了够了，这是走错片场了。大熊急着追踪怪盗，直接从楼上狼狈的摔进了现实。是的，经典开场，目测做梦，这才是正解。昨天福尔摩斯的电影成功唤醒了大雄的侦探梦，中二少年入戏太深，毫无疑问就引起了小伙伴们的嘲笑。与此同时，吃多了铜锣烧就想睡觉的哆啦 A 梦也是施然登了场。突然，一阵急促的键盘声响起，屋顶出现一个黑洞，深蓝色的卡纸飘落在地，大雄刚好回到了家里，书包一扔，零分的考卷瞬间洒了出来。吓得大熊三步并两步，赶紧冲了过去，却因此发现了一张写着 D X 的纸张。此刻，大熊的脑壳里，小粉号直接和朋友开启了 party。而就在他陷入困惑的同时，妈妈的声音从远处传来，吓得孩子坐在心虚，直接就把他和试卷团在一起，塞进自己的口袋，还对着妈妈来了个敬礼。可谁也不知道，这个时候，地图里正伸出一只白色大手，默默向哆啦 A 梦靠近，一阵撩拨。就趁着哆啦 A 梦和小咪梦中约会，悄悄偷走了他的铃铛。就这样，当哆啦 A 梦发现事情不对劲的时候，整个人都炸了毛，直接从壁橱里一跃而起，陷入了纠结无措模式。这场景着实有点可爱。哆啦 A 梦大声呼叫起了大熊，大熊也很是不解，明明哆啦 A 梦有那么多道具，为什么对方要偷走一个连功能都失效了的铃铛呢？这下好了，哆啦 A 梦更是不公。开什么玩笑！几年前，他就把铃铛拿到二十二世纪修好了，好吗？为了这个有着宝贵回忆的旧铃铛，花了他整整五倍的价格呢。至于为什么这个铃铛珍贵，一想到这儿，哆啦 A 梦就忍不住老脸一红。但大雄觉得，先找个代替的东西带着，他立刻就将手伸进哆啦 A 梦的百宝袋，找出了幻衣照相机。就这样，随着哆啦 A 梦遥遥的 pose， 他成功获得圣诞节铃铛一个。呃，季节有点不对吧？再来。神兽铃铛、香蕉、白煮蛋、小鸡、迷你沙白衣领，哆啦 A 梦直接就给气炸了。他又不是哆啦尼可夫，这是什么奇怪的系列嘛？苍了天了，他只是想要自己的那个铃铛啊！情绪直接上涌，完全无法自控。哆啦 A 梦彻底解放了自己毛的本性，突然一个绝妙的想法蹦跶进了大雄的脑壳，他赶紧问起哆啦 A 梦有没有什么可以化身侦探的道具，答案当然是肯定的。夏洛克·福尔摩斯套装上线。呃，这奇妙的红中带粉的颜色，难道这就是传说中的名侦探少女大熊？好了，赶紧去寻找偷走哆啦 A 梦铃铛的犯人吧。解锁装备，首先是使情烟斗，吹了之后将会出现一个气球，然后在犯人的头上破掉。大熊立刻深吸一口气，但令人没想到的是，不管他怎样卖力的吹，气球就是出不来。呃，好吧，不是肺活量的问题，是烟斗塞住了。云，接下来雷打拐杖会倒向犯人所在的地方。哇哦，真不愧是打折时买的便宜货，大熊都倒了，他依旧坚挺。算了，还是推理帽子吧，只要谈一下帽檐，头脑就会变好，学会推理。大熊变身成功，直接指出了犯人——怪盗 DX。呃，虽然他完全不知道怪盗 DX 是何许人也，但这完全无法动摇大熊中二的决心。最后一个道具登场，线索放大镜，从中间会浮现线索的图像，这个地方不会错了。就是二十二世纪的秘密道具博物馆，在那儿聚集了从最初型号到最新型号所有的秘密道具。与此同时，哆啦 A 梦突然想起多乐美之前说过自己有这里的招待券，于是他立马和妹妹取得了联系。没想到多乐美却表示自己可以去未来百货店给他买一个铃铛，还直接给他带了个柠檬。哆啦 A 梦当然不情愿，虽然还是脸红着没有说出原因，却依旧坚持着用二十个蜜瓜面包成功换到了招待券。一张招待券可以进五个人，大雄立即邀请了哆啦美。但是有谁能抵过蜜瓜面包特卖会的诱惑呢？哆啦美直接拒绝了大雄。就这样，随着大雄催促，哆啦 A 梦拿出任意门，跑去邀请静香。五人副本正式进入了加载，标准剧情在此上演。
，胖虎小腹不请自来，成功加入了前往博物馆寻找铃铛的旅行。哆啦 A 梦很是无奈，只得默默拿笔，在招待券上写起了自己的名字。金光一闪，预算疯狂燃烧，招待券变成了一辆车子。而此刻，呃，哆啦 A 梦再次开启了奇怪模式。大雄再也无法按耐自己澎湃的好奇心，向哆啦美询问了起来。原来哆啦 A 梦因为一直不记铃铛，已经陷入了野猫形态。其实只要随便是什么铃铛都可以，但是没办法，让哆啦 A 梦只想要自己以前的那个呢。在胖虎他们的催促下，大雄终于坐上了自己的位置。博物馆之行，接送车出发，进入超时空。一转眼，大家就已经到达了二十二世纪。突然，一座小岛映入了他们的眼帘，而漂浮在那里顶端的就是秘密道具博物馆，住着世界各地的道具制作者。名副其实的天才聚集地。这个时候，一位红发少年悄悄从墙里钻了出来，却刚好被馆主叫住了名字。原来他叫做库尔特，是博物馆的向导，一个有着奇奇怪怪发明的年轻人。比如说，他的旋转杜鹃鞋本来设定成只要射一句飞就能像飞机一样在空中快速飞行，但实际上一启动，使用者就会直接倒立劈叉，在空中三百六十度旋转。有一说一，这也太搞笑了吧！暗中观察的五人组直接爆笑出声，引来了馆长的怒火。要不是他眼力好，看见了地上那张招待券，立即转换成了客人招待模式，非得让他们命丧当场。哎，这就是打工人的无力啊！哪怕馆长也不例外。馆长热情地欢迎了五人组的到来后，便安排库尔特做起了他们的向导。就这样，库尔特立刻换上了工作服，和五人组做起了自我介绍。紧接着，哆啦 A 梦也说明了自己的来意。可谁也没想到的是，得知他们是因为怪盗 DX 来到后，馆长和库尔特直接震惊到炸裂。原来前几天，这位怪盗先生便光临了博物馆，盗取了灯光馆里的放大灯。一想到这，库尔特直接燃烧起重案魂，手舞足蹈地介绍起了他的英姿飒爽，呃，直接引发了馆长的不适。但是秉持着自己的职业操守，他还是决定帮助五人组前去确认警备系统。看能不能找到一些线索。哆啦 A 梦他们则跟着库尔特开启了博物馆参观模式。一进门，他们便被豪华壮丽的入场大厅给震撼到了。库尔特还直接给他们介绍起了神秘道具第一号蒸汽任意门，而旁边这个雕像就是他的制作者，对神秘道具发展有着重大贡献的科学家哈鲁特曼博士，也就是库尔特的爷爷。突然，一群不明生物来袭，直接就给大雄他们整错愕了。幸好哆啦 A 梦野猫模式启动，不论库尔特和大雄怎样阻拦，他还张大嘴巴，直接把东西吞了下去。好在这东西其实是个发信机，是用来确认大家的位置所在的。很快，蒸汽任意门的提示响起，大家立刻跑到他的面前。白光一闪，众人顺利进入到了机器人馆，在这聚集了所有的机器人，比如说巧夫之拳、胖虎顿时来了劲儿，直接就把旁边一只普通的航机卫士扔了进去，一瞬间变成功唤醒。了女神的存在，还因为所谓的诚实，顺利获得了一只高级霸王螃蟹卫士。但让人没有想到的是，意外突然发生，受到招来猫的召唤，他们瞬间来到了。可以用复制机器人复制自己一起玩耍的地方，在这儿，胖虎小腹还直接用帅哥复制机器人成功变帅。与此同时，着急找铃铛的哆啦 A 梦突然听到了一阵铃铛声，说是吃那十块，立马和大雄穿到了一个崭新的空间。只可惜，两人还是没有找到哆啦 A 梦的铃铛。不过由此，他们莫名展开了一场吊甲鱼机器人的比赛。可是对不起，前方请允杯。哆啦 A 梦不仅被水花溅了一脸，还在从口袋拿出手绢擦脸的时候，阴差阳错的招来了大熊吊上的甲鱼机器人。顿时，哆啦 A 梦就惨遭袭击，痛的直接化身成了窜天猴。好不容易用尽全身力气将甲鱼机器人扯了下来，他却再次掉进了自己的口袋，受到二次进攻。没办法了，被甲鱼机器人洋溢喜爱的哆啦 A 梦。只得默默封印了自己的口袋。突然，胖虎小腹的声音从远处传来，在好奇心的驱使下，他们前往收容守卫机器人的笼子。这是初级的巡逻机器人，因为攻击性太强，所以困在了这里。库尔特给五人组发起了食用宇宙服，一波徒手花园。外加措不及防的掉落，就把他们带去秦奥的宇宙馆。在那儿，他们不仅欣赏了宇宙的壮丽，还观看了太阳的一生。就这样，在库尔特的带领下，五人不断解锁新地图，走走逛逛，玩玩闹闹，成功度过了美好的一天。这个时候，一个老头突然上线，不断敲击着键盘，进行着自己的模拟实验。放眼一看，浑身上下散发着一股浓浓的反派气息。但是，呃，甩不过三秒。
便被自己的孙女给收拾了。不仅直接惨遭封印，还疯狂收拾起了桌子上的瓶瓶罐罐。与此同时，哆啦 A 梦他们来到了万能馆，而受到爷孙两人下午茶通知的库埃特，则立刻借口要去卫生间开始上班摸鱼。紧接着，五人组正式开启了任务模式，先是顺利在灯光馆巧遇了马斯塔德警部，还成功听说了博物馆的怪人传闻。上到 T 恤沙拉，下到红茶砂糖，都曾被怪人光顾。据说晚上博物馆还会响起奇怪的男人的声音。此刻玩疯了的胖虎小腹不小心穿过了列戈夫隧道，成功变小。而就在他们想要转变回来的时候，工作人员直接就戴上超级手套，把隧道送去检修了，真是苍了天了。小腹他们只得赶紧开始自救。这个时候，库尔特也成功得到佩普罗金属制造机器。终于快要完成的消息，他一下子就给整兴奋了。毕竟他爷爷制造的旧金属确实优秀，但制作旧金属的原料正在逐步减少，总有一天将会消失殆尽。而佩普罗教授的这台机器却能将铁、铝、旧金属等物质进行转化，这样。资源就不会枯竭，秘密道具也会越来越进步了。与此同时，小腹胖虎遭遇了他们的人生危机，直接被负责打扫的机器追捕了起来。千钧一发之际，又掉进了一个奇怪的地方。而正在寻找铃铛的大熊他们，也突然触发了神秘机关，一不小心还直接和准备去买牛奶的金家来了个偶遇。笑得失魂落魄，紧接着胖虎小腹也巧遇了奇奇怪怪的馆长，一边说着什么，还剩四个的他，直接就把惹事两人组吓了个够呛。关键时刻，胖虎还触发了打喷嚏的神奇操作，立刻引起了馆长的注意。好在小腹机智的学起了老鼠叫，成功降低了馆长的警惕。这个时候，哆啦 A 梦三人误闯禁地，触动了警报。以为地下有入侵者的馆长立即行动，由此哆啦 A 梦三人成功摆脱迷路危机，还见到了哈鲁特曼博士、佩普罗博士共同开发的太阳制造机。当时佩普罗博士严重失误，上演了一出咖啡惨剧，顿时人工体发生暴走。好在哈鲁特曼博士暂时停止了太阳巨大化的进程，不然将会酿成一场人间惨剧。之后，佩普罗博士被吊销了执照。永远驱逐出小岛，而哈鲁特曼博士则发现了因为事故诞生的特殊金属，他将之研究改良成了旧金属，以完美的防御系统，永远封闭了太阳制造机。同时，因为旧金属对神秘道具的作用，哈鲁特曼博士广受盛名。很快。库尔特及时归位，五人组顺利集合。只可惜因为隧道送去检修，放大灯被偷走，哆啦 A 梦的口袋也惨遭封印。胖虎他们只得维持原样。两人十分生气的吐槽哆啦 A 梦没用，哆啦 A 梦很难过。大雄立马上前安慰，可没想到哆啦 A 梦却说。此刻闭馆时间到来，但哆啦 A 梦的铃铛却依旧没有找到。最后，他们只能去库尔特家借宿一晚。就这样，因为担心库尔特和馆长是同伙，胖虎小夫并没有说出今天的所见。但五人组成功见到了库尔特的奇怪道具，比如说可以让奇怪的地方变大的大吃一斤灯，能够消失掉物体中间部分的泡泡。装有超强力吸收迷你黑洞的超级打扫灯，连金箱的裙子都被吸走了。话说回来，哆啦 A 梦执着于那个旧铃铛也是有原因的。刚来到大熊家的他，根本发现不了大熊任何优点，还直接和他发生了争执。一不小心，他的铃铛掉了下来，滚进了下水道。是大熊最后一直找到傍晚，弄得浑身脏兮兮的。他好不容易在被污泥浸湿的鞋子里找到了铃铛，终于哆啦 A 梦发现了大熊的优点。最后，两个人哈哈大笑。あの時ようやくのび太くんと友達になれたような、そんな気がしたんだ。但是，还一直追问他原因的大熊，或许早就忘了这件小事吧。第二天，博物馆再次收到了怪盗 DX 的预告函，将会在十二点钟偷走最重要的东西。怪盗即将再次行动。可奇怪的是，大熊和库尔特的线索放大镜却显示了不一样的地点：一个万能馆，一个自然馆。馆主顿时一惊，随着警卫增加，爬去了自然馆，而库尔特则借口上厕所，跑去见了金家。钟声一响，自然馆受到了鬼出去豆子的攻击，警部只好临时撤退到了万能馆。可这个时候，随着变黑灯泡的作用，怪盗 DX 突然出现，而其他馆的警卫却直接被困在了那儿，无法支援。后面，怪盗 DX 和警部开展了一场回合制道具比拼。最后结果不分胜负，紧接着他出动了 DX 军队，上演了一出跌倒专家大战五人组，最后还直接使用改良版。
乔夫之拳送上了致命一击。就这样，怪盗 DX 取得了胜利，他趁机拿走了很多道具。大雄使用线索放大镜向寻找线索，却看见一扇旋转的木门，众人陷入困惑。好在静香智商上限，在他的助攻下，大雄询问起了六个被盗的物品的共同点。而在谈了一下帽檐后，大雄终于发现。这六个物品都是在同一天送去秘密道具九里工厂的，而这一天刚好就是佩普罗博士偷偷潜入岛上惨遭抓捕的日子。紧接着，大雄使用雷达拐杖寻找起了佩普罗博士的所在，最后又在静香的机制下找到了密道。与此同时，砰砰到来，本想亲近库尔特的他却跑到了静香的头上，而趁着大家不注意，库尔特立刻通知金家他们有人入侵。说时迟，那时快，众人直接受到了美杜莎的头顶攻击。一碰到从眼睛发出的光线，便会变成石头。好在大雄顶着被甲鱼机器人攻击的危险，助攻镜像成功找到一个镜子道具，顺利反射了石化光线。很快，怪盗 DX 再次出场，却直接被大雄拆穿了真面目。他就是库尔特。其实那个旋转的门是个谐音梗，不停旋转和库尔特同音。而原本想跳到库尔特身上的砰砰。突然转移到静香身上，以及能够显示大家位置所在的仪器上，竟然有两个库尔特的白点，也是因为他使用的复制机器人。至于原因，库尔特是为了自己的老师佩普罗博士，我是为了研究新型金属，偷偷潜入秘密道具修理厂寻找材料。却不小心被警察发现，匆忙之下，他只好将中心芯片藏进了送来维修的道具里面。所以，为了帮助自己的老师，库尔特想出了怪盗 DX 的计划。那小福和胖虎怀疑的管整是怎么回事呢？另一边，警部利用遗失物品回去喷雾，找到了鬼出去豆子的主人。管整在道具土真电波的作用下，管整说出了真相。他只是想要找回自己的私房钱。那天，因为金家的原因，管整藏私房钱的金鱼，因为生蛋器由一条延伸出了无数条。弄得馆长只好利用晚上文物馆监视系统停滞的三分钟，潜入自然馆，一条一条的检查金鱼。而只剩四条的时候，怪盗 DX 寄来预告函，弄得馆长担惊受怕，只好封闭自然馆，寻找起了自己的私房钱。就这样，真相大白。但库尔特并不打算放弃，他立刻跑了。小福、胖虎紧跟其后，大雄等人被拦在了门外。阴差阳错下，小福作为神队员上线，前修好了坏掉的放大灯，将自己和胖虎恢复了原样。尽管如此，他们还是晚了一步。哆啦 A 梦亲眼目睹了自己的铃铛被分尸的一幕。佩普罗博士成功截取芯片，进行了九金属转换。但没想到的是，意外引来了所有秘密道具的消失，连哆啦 A 梦口袋里的秘密道具也是如此。很快，太阳制造机再次暴走，开始急速巨大化。一想到只要几个小时，整个地球都会消失，佩普罗博士就陷入了无尽的自责。库尔特立即挺身而出。用实际行动鼓励起了自己的老师，就像佩普罗博士觉得库尔特最大的优点是即使失败也不会放弃一样，库尔特也觉得老师绝不会轻易认输。僕のおじいさんにハルトマン博士に負けたままでいいんですか？このまま終わっていいんですか？不甘心认输的佩普罗博士终于振作了起来，他决定将佩普罗机器反运作，复原旧金属。五人组也立即上线，展开了助攻。哪怕此刻。守卫机器人开始暴走，攻击他们。孩子们也依旧利用佩普罗没有使用旧金属的道具，迅速反击。最后直接运用超级打扫机，疯狂袭起了太阳。阴差阳错，哆啦 A 梦帅气变身，成为了高输出的怪盗 DX。哆啦 A 梦梦寐以求的大长腿终于实现了。最后，他成功在大雄的助攻下，拔出了机器人背上的记忆芯片，停止了他的行动。但因为连锁反应，他们也成功失去了超级打扫机。与此同时，太阳越来越大。好在大雄突然想起了砰砰的存在，立刻建议采取吃货计划，让砰砰吞掉太阳。大雄，咱们吃！就这样，说是吃，那是快。最后，在众人的加油声中，吃货拯救了地球。本以为终于得救。可文物馆开始崩塌，幸好佩普罗博士及时恢复了旧金属秘密道具回来了。哆啦 A 梦迅速采取了行动，顶着甲鱼机器人的伤害，将复原光线和库尔特的大吃一惊灯进行组合，成功恢复了秘密道具博物馆。最后，库尔特帮哆啦 A 梦找到了另一半的领导，而大雄完全不懂哆啦 A 梦分杀那么执着的他，一不小心就因为把自己的竹蜻蜓撞掉，狠狠地摔在了地上。不过这个时候，他的幸运值终于开到了最大。头顶上方突然掉下了哆啦 A 梦另一半的铃铛。此刻，随着大雄一句“居然在这里”的话语，他的回忆终于浮现了起来。那个时候，他帮助哆啦 A 梦找到了铃铛，哆啦 A 梦就说他会一辈子珍惜这个铃铛，而他也得到了夸赞。
のび太くんは勉強もダメ運動もダメ根性もなくてどうしようもないやつだけどでも君はいいやつだな大雄怎么也没想到哆啦 A 梦竟然一直记得这件小事。看着哆啦 A 梦急切寻找铃铛的背影，大雄叫住他，告诉他自己在鞋子里找到了铃铛。短短一瞬间，哆啦 A 梦便成功解开了这个只有自己和大雄才懂的暗号。一个灿烂的微笑，一个臭屁的鬼脸，他终于找到了自己的铃铛。好了，本期问题，你们有什么一辈子要珍惜的东西吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。